，完了完了，挖机回不去了。挖嘞是东家要我挖的，现在挖机回不去了，东家又不管了，这下该怎么办？哦吼，陈师傅该挖机，只该那挖机。今天这个东家他想在自家房子的后面挖一块地，他要种洋芋土豆马铃薯。我们从这里进去的时候，有一个大叔要我帮个忙，他说这个木头他抬不动，要我用挖机帮他吊一下。这个必须要帮啊！毕竟我们要从他家地里过，要是这么小小的忙都不帮的话，等一下这个事情就可能做不到了。我们要挖的地就是这一块，这块地上全是树枝和建筑垃圾。这个东家跟我说啊，他也不知道怎么挖，反正就交给我了，能够种庄稼就行。挖之前啊，我就问过东家，这四周的边界跟别人有没有什么问题？东家说一点问题都没有，随便我怎么挖。一般东家说这种话我都不相信。今天我一定要防着他，不能中了他的圈套。首先，我们要把这些树根全部要挖掉。咦，这就有点尴尬了，挖上去竟然滚下来了。东家在旁边看得一脸懵。不过没关系，我再挖一个，保证能够挖上去。<笑>我去，要是再挖不上的话，等一下怕不好问东家结账哦。这第三个，无论如何要挖上去才行。嘿嘿，你们看陈师傅技术还是有的，刚才只不过是失误了而已。不信的话，我再挖一个给你们看一下。<笑>这个算了，我们这个树根呢就不挖了。挖这种树根体现不了陈师傅的技术。你们看我怎么把这块地上的垃圾清理得干干净净？这垃圾还没有清完，东家又要我去挖树根。嗯，我今天真的是最讨厌挖树根了。这个树根呢有点大，必须要把四周的根全部要挖断，才能够把树根挖出来。我听朋友说啊，像一个这么大的树根，可以把它雕刻成一个好茶几。嘿嘿，要不这一个树根，等一下下班的时候，我们把它带回家。那我们就先把它放到一边，把这块地的垃圾和树根全部挖了之后，接下来就是要挖平了。东家跟我说啊，只要是他的位置就全部笔直挖下来。根据我多年的经验，这样挖的话，一般要跟上面的邻居打招呼才行。哦，东家就跟我说啊，他已经打过招呼了，随便怎么挖。每次我挖好之后，又要我进去十公分。说真的，我是非常不想做这种事，这样做别人要找起麻烦来。一般都是找我们挖机，他不会找东家的。就这样，每次一点点，一点点，重复挖了很多次之后，终于挖到他心目中的位置了。接下来我们就是要把挖下来的土推平，推平之后发现前面还是少了很多土，东家就要我把靠房子的这一边还降下去一点。这里呢有根水管，东家硬是要叫我挖，我就跟他说啊，我很容易挖到水管的，你还是自己用锄头挖一下好一点。这个东家呢也怕，所以就听了我的，自己用锄头在那里挖。把右边又全部降下去了十多公分，发现土还是少了，这就没办法了，只能把整块地又全部降下去一点。本来只要最多十分钟，我们就可以做完了。可就在这个时候呢，突然后面有人叫我，我反过来一看，我的乖乖，这个挖机今天估计是找不脱了。东家，东家，我来了。哎，我来了。来<笑>东家的邻居跟我说，他们都没有他好。挖的时候也没有和他打招呼，这上面的土都是他的，笔直这样挖下来的话，直接一脚就塌方了。哎，我当时就跟东家说了的，不要这样挖，不要这样挖。但是他就是不听我的。现在好了吧？雷雷雷石好好的，回不去了。我就坐在挖机上面，一直等啊等啊等啊等，从白天等到天黑，还没有等个结果出来。最后我干脆先回去吃了个饭，等到晚上十二点钟的时候啊。偷偷的开着挖机就跑了，哎呀，下次干这种事我再也不来了，真的是太狼狈了。哎，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。明明可以直接把石头挖下去，可他们却偏偏这样一个一个的掉，请四个大爷来干活，有三个是当指挥的。从今往后，我陈师傅再也不包挡土墙了。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。在前天的明天，哎、呃，也就是昨天，我不小心把东家打花了。本以为他会恨我，可万万没想到，他今天竟然给我介绍了一个业务。我通过他的介绍呢，在这里包了一条挡土墙，他好是一百五一方包的。不过呢，东家有一个要求，就是砌挡土墙的工人呐、啊，要叫他的亲戚。我呢算了一下，这里大概是三十来方，一百五一方，总共就是四千五。这四个工人呐、啊，三百一天就是一千二。三十方石头，四个人加一台挖机，最多也就两天吧。除掉他们工资，我还有两千，所以这个挡土墙啊，还是可以包的。花了一个小时的时间，我们就把挡土墙地基挖好了。
。东家说下面要垫一层水泥砂浆，所以首先我们就要搅拌混凝土。我都已经把水泥砂纸搅拌匀称了，可这个水呢，还是没有接上。哎呀，我也真的是服了。突然呢，我灵机一动，想到了用挖斗可以在这鱼塘里面接水呀。可当我正准备舀水的时候，东家跟我说高冷面现在全是水，混凝土不需要加水了。所以啊，我就挖了一朵干混凝土放下去了。我才刚把混凝土放下去，大爷就跟我说这条沟没有挖直。哎，我也真的是服了，左边没有挖直，你不早点告诉我吗？现在呢，混凝土已经放下去了，又要我加快一点。结果挖下来的土又把混凝土盖住了，那一朵混凝土又白费了。更离谱的是，让东家一个人在那里舀水，他们四个人就在这里看着。哎呀，我都看不下去了，多话十点钟了，这个送早餐的徒弟是终于来了。要大喊三声爱徒，爱徒爱徒爱徒，声音太小了，大爷。爱徒爱徒爱徒，好了，喂狗了。兄弟们，让我先吃个早餐。好吃吗？好吃吗？嗯。好吃吗？嗯。谢谢我没有。爷爷。谢谢徒弟，快点。爷爷。快点。嗯。哎<笑>，这个徒弟啊，每天要我饿肚子，饿到这个时候才给我送早餐。师傅都不招待好，你们说他这个怎么学得会嘛？杀下武学奥，把早餐吃完，我们就开始去挡土墙了。我本以为直接可以把石头挖下去，但是这几个师傅呢，他们也喜欢用这个铁链吊。我石头都吊在半空中这么久了，他们一个人都不来，还在这里几个人互相聊天。我看他们做事就是一点也不急。我把第一个石头吊完了，哎，这第二个石头是不掉了吗？我在这里等了大半天，都没有人来帮忙。哎呀，这何得了！这个挡土墙啊，估计要亏。这第二个石头又是掉在半空中，半天没有人来帮忙。我说大爷啊，你们别说要我挣一点，能不能不要让我亏啊？照这个进度下去，我挖机都可能要亏在这里。我在这里掉石头的时候，你们经常是啥？四个人都在旁边看着我，大家拿到就不能自己找点事情做一下吗？至少也要对得住陈师傅给你们的这沙白一天的工资啊！你们看这东家多好。我这个是包的活，他也每人给我们发了一包。这个穿蓝色衣服的大爷啊，他就一直在旁边指挥，事情也不做。发沙白一天就是请他来指挥的。哎呀，兄弟们，让我哭一会儿就好了。东家可能是看出来了我的委屈，这才刚给了烟，东家又给香蕉了。哎呀，反正呢，他们等一下吃香蕉也会停下来，干脆我也停了，先吃个香蕉再说。我吃了香蕉之后啊，就继续在这里掉石头。而、哦、大爷呢，也不管我有没有听他的指挥，还是继续在那里指挥我。这大爷啊，不会是大爷，我是实在拿他没办法。我说大爷啊，你看这石头可以直接用挖机这样挖下去的，可我刚挖到半空中，大爷又说要这样掉下去。今天我真的是替他们磨得一点脾气也没有了。一个上午花过去了，就搞了一瓶石头，接下来就是要放水泥砂浆了。大家看这个水流有多大，我这个混凝土不知道要搅拌到什么时候去了。我是真的油门都不想加了，就这样陪他们慢慢磨。哎呀，花了大半个小时，总算是把混凝土搅拌好了。我们把整个石头上面全部放满混凝土之后，刚好就到了十二点钟了。一个上午啊，四个人加一台挖机就搞了一层石头。哎呀，算了，我是实在受不了了。我把我表弟的挖机拖过来，要表弟陪他们一起磨吧。按照今天这个进度下去啊，没得个三五天，这个挡土墙就砌不好。基本已经确定是亏了，表弟，这里就交给你了，表弟啊，这里就交给你了。哎呀，我这个老板都没有来，他们吃饭都没有等我。哎，我这个老板真的当得太丢脸了。算了，不吃了，让徒弟给大家表演一个上拖车。说起这个徒弟啊，我已经是对他很侮辱了。你们看，学了一年多了，就这个技术，开个挖机跟骑马一样的。他跟我学了一年多以来啊。除了打黄油，就只剩下这个上拖车了，其他的都不会。他跟我学挖机啊，还有杀不来。天气他热了不来，他冷了嘞也不来，心情不好也不来。这三天打鱼啊，两天上网，估计要学到猴年马月去了。还有这个行李也学会了，上拖车、下拖车都要行李。兄弟们，你们去教他算了，我真的不想教了。最后整整花了四天的时间，总算是把挡土墙砌好了。我算了一下，他们四个人的工资四千八。而我包这个挡土墙啊，三十方乘以一百五一方就是四千五，结果就是白干四天还倒亏三百
。嘿，今天又吃亏了几百，生活没精打采。